മരണ വാർത്തകൾ നാടിനെ അറിയിക്കുക തുടങ്ങി ജീവിത ദൗത്യമായി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഹമീദ് ദുരൂഹ മരണം ആത്മഹത്യ അപകട മരണം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത മൃതദേഹങ്ങൾ തുടങ്ങി ദിവസം രണ്ട് മൃതദേഹമെങ്കിലും മോർച്ചറിയിലെത്തും ഡോക്ടറുടെ ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ മോർച്ചറിക്ക് മുൻപിൽ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഹമീദ് തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും കുളിപ്പിക്കാൻ വെള്ള പുതയ്ക്കാൻ എംബാം ചെയ്യാൻ ആംബുലൻസ് ഒരുക്കാൻ തുടങ്ങിയവയ്ക്കെല്ലാം സൗകര്യമൊരുക്കും ചിലപ്പോഴത് മരിച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മൃതദേഹങ്ങളുമാകാം മൃതദേഹങ്ങളെ അവയുടെ മതാചാര പ്രകാരം പരിപാലനവും കഴിഞ്ഞാണ് ബന്ധുക്കൾക്ക് ഹമീദ് കൈമാറുന്നത് ഹമീദിനെ സഹായിക്കാൻ ഒരു ചെറു ആർമിയും ഇന്ന് സജീവമാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി കുളിപ്പിച്ച് അതത് മതക്കാർക്കനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഹമീദ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര സമ്പത്തുള്ളവനും ദൈവവിധിക്ക് മുൻപിൽ നിസ്സാരനാണ് നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് നാളെ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന മനഃപ്രയാസത്തോടെയാണ് നിങ്ങൾ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പകൽ ചെയ്ത ഈ സേവനത്തിൻ്റെ മനസംതൃപ്തിയിലാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ഇതായിരുന്നു സേവന പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഹമീദിൻ്റെ വാക്കുകൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഹമീദ് സേവനങ്ങളെ കാണുന്നത് മൃതദേഹങ്ങളെ മതവിവേചനമില്ലാതെ പരിപാലിക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും മനക്കരുത്ത് നൽകുന്നതും ഈ വിശ്വാസം തന്നെയാണെന്നും ഹമീദ് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് പലരും ഈ സേവന പ്രവർത്തനത്തിന് വില നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ ഇത് തൻ്റെ മതത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരസ്കരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഹമീദ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു സേവന സന്നദ്ധത ഹമീദ് കൊടവണ്ടിക്ക് പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും മൃതദേഹം പരിപാലനം പിതാവും പിതാവിൻ്റെ അച്ഛനും ഇത്തരം സേവനങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളിലും സന്നദ്ധ സേവനങ്ങളിലും അവർ സജീവമായിരുന്നു പിതാവിൻ്റെ കൂടെ മയ്യത്ത് പരിപാലനത്തിന് സഹായിക്കാൻ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആദ്യമായി അത്തരം ഒരു കാര്യം നേരിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിതാവിൻ്റെ മയ്യത്ത് തന്നെയായിരുന്നു പിതാവ് മുഹമ്മദിൻ്റെ മൃതദേഹം പരിപാലിച്ചായിരുന്നു ഹമീദ് തുടങ്ങിയത് തേലക്കാട് ബസ് അപകടം ഓടക്കയം കോളനിയൂർ ഉൾപ്പെട്ടൽ കവളപ്പാറ ദുരന്തം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഹമീദ് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കവളപ്പാറയിൽ ചെളിപുരണ്ട ഇരുപത്തെട്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ ഹമീദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി മേശയിൽ കിടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന് കളക്ടറുടെ പ്രത്യേക പുരസ്കാരവും തേടിയെത്തിയിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മൃതദേഹ പരിപാലനത്തിനുള്ള കെട്ടിടം വന്നതിനു പിന്നിലും ഹമീദിന്റെ കരങ്ങളുണ്ട് വ്യാപാരി വ്യവസായി ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയെ സേവനം ചെയ്തിരുന്ന ഇ കെ ചെറിയാക്കയുടെ ശ്രമഫലമാണ് ഇന്നു കാണുന്ന മോർച്ചറിക്കടുത്തുള്ള മൃതദേഹം കുളിപ്പിക്കാനുള്ള കെട്ടിടം കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചു പുതിയ കെട്ടിടം വന്നതോടെ മോർച്ചറിയിലെത്തുന്ന ഏത് മൃതദേഹവും വൃത്തിയാക്കുന്ന കാര്യം സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഹമീദ് സ്വന്തം കുടുംബം പോലും ധൈര്യത്തോടെ അടുക്കാൻ അറക്കുന്ന മൃതദേഹം പോലും ഒരു വൈമനസ്യവും ഇല്ലാതെ ഹമീദും കൂട്ടരും ഏറ്റെടുത്ത് വൃത്തിയാക്കി ബന്ധുക്കൾക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് സന്നദ്ധ സേവനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഹമീദിന്റെ സംഘത്തിന് രണ്ട് ആംബുലൻസും ഉണ്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞ മൃതശരീരം വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായി ആംബുലൻസ് സഹായത്തിനെത്തും മഞ്ചേരിയിലും മഞ്ചേരിയിലും പരിസരത്തും ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നവരെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാനും തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിക്കാനും ദിവസവും ആംബുലൻസ് ലഭ്യമാകും ഇപ്പോൾ നാൽപ്പതോളം രോഗികൾക്ക് ഇതിന്റെ ഗുണം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി വൈസ് ചെയർമാനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹമീദ് ഇപ്പോൾ മഞ്ചേരി സെൻട്രൽ ജുമാ മസ്ജിദ് കമ്മിറ്റി അംഗവുമാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഹോം ആൻഡ് ലൈഫ് സബ്സ്